일본 사람 오키타 치라는 사람이 당신이 있어서 좋아서라 하는 그런 책이 있습니다. Uh, there's a book uh, called I was glad because of you by Japanese author Okita c h i 이 사람은 30년 동안 간호사로 있을 때 죽음을 겪은 사람 그 1, 11명의 삶을 기록한 책이 바로 이 당신이 있어서 좋아서라는 책입니다. So this is a the author is a nurse. Uh, she's been a nurse for 30 years, and the book was about record of lives for 11 individual who experienced death. 거기 나오는 책 내용 중에 하나입니다. And this is one of the stories within this book. <웃음> 어떤 딸이 의식을 잃어버린 그 자기 어머니를 병실에서 어, 간호하고 있었습니다. And I guess one of the 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 daughter of the patients uh, who was unconscious. Uh, So it was an unconscious mother, and the daughter was there. 이 딸은 엄마를 너무나 사랑했던 그런 이 딸입니다. And I guess um, that the daughter really loved the mother. 병실에 이렇게 누워 있는 엄마를 보면서 그 병실 침대 같이 누워 가지고 그 엄마를 향해서 이렇게 계속 중얼거리고 있었습니다. And I guess um, she was in the hospital. The mother was in the hospital bed, and the daughter was, I guess, lying with her the whole time. Um, and she was kind of, I guess, murmuring or just kind of very quietly speaking to her mother. 그 엄마는 의식이 없는 그런 상태, 아무 말도 못 하는 그런 상태였었습니다. And this mother once again was unconscious means that she was not awake. 엄마, 엄마가 아니었으면은 나도 이 세상에서 태어나지 못했겠지. And uh, I guess she, one of the things that the nurse overheard the daughter saying that if you weren't my mother, I might not have been born in this world. 엄마, 엄마가 내 엄마인 것이 얼마나 고마운지 몰라. And she said, uh, "Thank you for being my mother." 그는 계속 혼자서 그 엄마를 향해서 중얼거리고 있었습니다. And I guess she was talking to her mother constantly in, in, a, in a murmur. 그런데 그때 의식이 없는 것 같았던 그 엄마의 그 누워있던 엄마의 눈에서 눈물이 흘렀습니다. And um, even though the mother was unconscious. She could see tears falling from the mother's eyes. 그게 그렇게 기록돼 있습니다. And that's the story that was written there. 두, 듣지 못하는 전부 깨닫지도 못하는 그런 엄마인 줄 알았는데 사실은 엄마가 의식 없는 가운데서도 그 소리를 들었던 것입니다. And uh, the idea was is that she was unconscious, so you would think that she's not able to listen or hear. But seeing the nurse seeing this, realized that she was hearing everything. 이 딸이 그 진심으로 엄마를 사랑하는 그 사랑의 그 마음, 마음과 그 감사를 그 엄마는 그걸 들었던 것입니다. And it might have been a little bit beyond words, probably genuine expression of gratitude that their mother was able to feel unconsciously was could also be part of the reason why this was happening too. 이번에 천국 간지 지옥 간지 모르겠습니다만은 그말 한마디가 얼마나 귀중한가 하는 것을 우리가 다시 한번 알 수가 있, so 알수 있습니다. I don't know if this individual or it was really pointed with a book of faith or Christianity um, besides the point, but you know, I guess you know the depth of the words that was expressed there uh, was very important for the story. 저희 이걸 보면서 생각했습니다. 우리가 코람데오 하나님 앞에서 우리가 어떻게 마음을 먹고 어떻게 감사해야 될 것인가 하는 것을 다시 한번 생각해 봤습니다. And so the story once again to relate to make it relatable the question is is how thankful are we? You know, when we say quorum dio when we are in front of God, you know, what kind of our expressive gratitude do we give towards God? 하나님은 우리를 전혀 모르는 것처럼 느껴지고 우리 소리를 전혀 못 듣는 것처럼 우리 항상 생각하고 있어요. And in the same way, you know, we also kind of feel as You know, if God is unconscious in in a way, meaning that you know you don't feel like He's listening to you or doing anything in, in your life. 하나님은 지금 이 시간에도 우리의 마음을 알고 계시고 우리의 진심을 다 알고 계십니다. And but the important thing is God is there, and God is looking at your heart. God is seeing your mind, and He is aware of everything that you're doing. 오늘 여러분들이 이 예배를 참여하면서 얼마나 진심을 가지고 감사하는 마음으로. 이게 참여했는지 주님께서는 아실 거예요. And really, what God is really looking at is the two parts where how genuine are you when you are giving here, trying to give worship to God, and you know how thankful are you to God when you are here. 찬양하고 기도하는 것이 정말 주님께 감사하는 마음으로 들었다면 하나님께서는 
많은 기쁨을 가지고 이렇게 여러분들을 쳐다보고 계실 것입니다. And with that, if you're to take the action of prayer and, and to give thanksgiving, then, uh, then of course I think God will be truly uh, be happy and accept um, the, these gratitude that you're giving. 이 시간에 여러분들이 어떤 마음을 갖고 있느냐에 따라 가지고 이 시간 하나님께서 여러분들에게 부어주는 그 은혜가 충만하게 그렇게, 그렇게 임하게 될줄 믿습니다. And more importantly, as you're giving this worship, the important part is your, your genuine attitude, your genuine heart, that you, you are here for a reason. You're here to give worship to God, and that is what God is wanting to see today. 오늘 말씀은 예배의 중요성과 응답이라는 말씀을 가지고 같이 은혜를 받기를 원합니다. The title of the entire message today, it says the importance of worship and answers. 여러분들이 지금 계속적으로 지금 이 말씀을 지금 들어오고 계십니다. And what what you should be doing is to continue to go inside the word of God. 56장 1절 2절 말씀은 무슨 말씀 우리가 받았냐면은 하나님 나라의 법 율법에 대해서 우리가 들었습니다. And to kind of to go the summary of chapter 60 56 um, verse 1 and 2 it is talking about the law of God. 하나님 나라에는 하나님을 뜨겁게 사랑하는 그밖에 없다고 그랬어요. And within the heaven, the law of heaven, what is heaven? The, the first thing is to love God with all your heart. 그리고 하나님 나라의 나라에서 모든 사람들은 서로 자기 몸처럼 사랑한 뜨거운 사랑에 가득 찬 것이 바로 하늘이라고 말씀했어요. And, and the law of heaven, the second part of that is to love God with all your heart, and the second part is to love your neighbors as yourself. 그것이 이 땅에 주신 것이 율법이라고 그랬어요. And that, and that, that. Heaven came down to to express as law in this world. 이 땅의 사람을 지극히 사랑하는 것이 뭐냐 예배라고 말씀드렸어요. And the question that you ask yourself is, well, how do you, how do you love God with all your heart? It's simple. It is by giving worship. 이 땅에서 뜨겁게 이웃을 사랑하는 것이 뭐냐 사람 살리는 거 전도라고 말씀드렸어요. That when you say, well, how do you love your neighbor as yourself? Simple. It is evangelism. 하나님께서 가장 기뻐하시는 것이 바로 그거다 하고 어, 말씀드렸어요. To simplify in the simplest form, doing those two things is how you would obey uh, these two very important laws. 지난 시간에는 3절부터 8절까지 말씀드렸습니다. And last week's message was uh, uh, chapter 56 verses 3 to 8. 하나님께서는 누구를 찾으시냐? 하나님께 예배하는 자를 찾으신다고 말씀했어요. And who does God look for? Who does God look out for? God looks out for those who give worship to God. 하나님께 예배를 얼마나 중요시 여기시는지 그가 이방인이든 고자든 전혀 예배 구원받을 자격조차 없는 그런 자라 하더라도 예배를 드리면은 큰 축복을 주신다고 말씀했어요. That means God sees worship as a very important thing. So God doesn't care if you're or, or not, you know, non-Jew at that point, Gentile. He, he doesn't care as long you give proper worship to God. God is dealing, diligently seeking those and blessing those and giving them answers. 그래서 금요일에 통해서 제가 말씀드렸습니다. 이디오피아가 4시 그 사람이 이방인이었고 고자였음에도 불구하고 그 예배를 뜨겁게 사랑하는 그 사랑을 보시고 하나님께서는 놀라운 축복을 줘서 이디오피아를 살리는 최고의 전도자로 세우셨다고 말씀드렸어요. And really the perfect example of the prophecy that was fulfilled in Isaiah was Ethiopian eunuch. You know, he was a non-Jew, he was a Gentile, but he was the one who was diligently trying to understand to give worship and, and give worship to God. That's why God searched him and he found him and he was saved. 그리고 우리가 예배 승리가 얼마나 중요하냐 하는 것을 우리가 지난 말씀 통해서 우리가 받았습니다. Once again, to summarize a simple point, it is extremely important that you give worship to God. 그 오늘은 그 말씀에 의해서 만일 예배를 실패하는 자는 어떻게 어떤 일이 생기겠느냐 하는 말씀이 오늘 말씀이에요. So let's continue on from that the importance of worship. So let's say that you fail at giving worship. What happens then? 오늘 말씀 보게 된 들의 모든 짐승들아 숲 가운데의 모든 짐승들아 와서 먹어라 하면서 지금 하나님께서 명령하신 걸로 보시죠. In verse 9 it starts with you all you beasts of the field come to devour all you beasts in the forest. 이그 숲에 사는 그 짐승들은 그래서 뭐냐면은 그이 이스라엘 백성들을 이렇게 공격 그 공격하는 바벨론, 아스로 또 로마 또는 흑암의 세력들 이 모든 것을 다 포함한다고 우리가 볼 수가 있죠. In this case, let's talk about Israel. In Israel, who were the beasts of the field? It was Babylon, Assyria, and Rome. What about us? For us, it will be the power of darkness. 
그이 짐승들 향해서 하나님께서 명령하시는 게 모든 짐승들아 아사 이 이스라엘 백성들 먹어라 하면서 지금 어, 명령하시는 거예요. Look at what God is allowing to happen. God is allowing saying all you beast of field, all you beast of forest come to devour. God is allowing this to happen. 이 사람들이 하나님께 예배를 버리고 우상을 찾아가서 우상 숭배를 하면서 그 하전 죄를 다 짓고 돌아다니는 모습을 보면서 하나님께서 너무나 진노하셔 가지고 And that is why for those people who was giving worshiping idols, meaning that they were not worshiping God, and what happens? God was so frustrated with them, He allowed them the beast to devour Israel or whoever. Israel 백성들이 멸망당하게 생긴 겁니다. And and the destruction of Israel here is what you're seeing. 지금 여기서 우리가 꼭 잡아야 될 것은 성경에 보게 되면은 우리가 잘못 보게 되면은. 하나님의 심판에 대해서 이렇게 경고하고 또 멸망하시킬 것을 이렇게 에, 에, 우리가 볼수 있단 말이에요. And what you continue to see is warning. What you continue to see is warning and judgment within the scripture here. 근데 모든 성경은 사실은 심판 것이 주지만은 모든 성경은 참다 복음을 말하고 있다는 사실을 우리가 붙잡아야 되는 거야. But beyond the judgment and the punishment, you have to understand there was a reason for all this to happen because there was a gospel. There was a gospel that did or did not happen, and the result was the judgment and punishment. 왜 먹어라 하면서 이사야 선지자를 통해서 이렇게 이스라엘 백성들에게 경고하느냐 말이에요. Now the scripture here is saying God is allowing them to be devoured, allowing Israel to be devoured, and then you have to ask yourself, why would God do this? 하나님께 이스라엘 백성 너무나 사랑하시기 때문에 정말 너희들 이제 언약을 잡아라 예배 회복해라 하는 하나님의 그 사랑의 메시지란 말이야 사실. Because God loves His children, God loves the people of 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 His people. That is why He's saying that come to your senses. You're doing something wrong. That is why you need to be devoured or be punished. 잠깐만 더 심판 받는다. 빨리 피해라 언약을 잡아라 하는 것을 그 지금 살 길을 지금. God is punishing them, saying, "What you're doing is wrong. I want you to turn away from your wrongdoing. I want you to come back to the covenant." God is telling them; He's constantly warning them. 만약 영적인 눈뜬 사람이면 아 내가 예배 회복이 되었구나 하는 그런 마음이 들 거란 말이에요. 이런 소리 들면. So if you if you are to come to your senses, saying that, "Oh, maybe I'm doing something wrong," or if you are to come to your spiritual senses, saying that maybe I need to give proper worship to God. 그러면서 하나님께서는 10절 말씀을 통해서 예배 실패자들의 모습을 아주 정나하게 말씀하고 계신 것을 우리가 볼수 있어요. In verse 10, what happens for those people who fail at worship? 이스라엘의 파수꾼들은 맹인이요 다 무지하며 벙어리 개들이라 짓지 못하며 다 꿈꾸는 자들이요 누워 있는 자들이요 잠자기를 좋아하는 자들이라 하고 말씀하고 있다. His watchmen are blind. They are all ignorant. They are all dumb dogs. They cannot bark, sleeping, lying down, loving to slumber. 여기 파수꾼의 망대에 대해서 이렇게 아, 망대의 파수꾼에 대해서 지금 얘기를 하고 있어요. So we have a bartizan or the watchtower, and then you also have the word watchman within the bartizan or watchtower. 이 망대의 파수꾼 누 무슨 누구를 의미하냐면은 이스라엘 백성들의 지도자, 제사장, 왕. And back back in the Israel, back in the Old Testament, who were the watchmen? Well, it was the kings, it was the priests, it was the prophets that were the, the leaders of Israel that were considered watchmen. 이들이 어떤 상태냐면 지금 맹인이라고 얘기를 하고 있는 거예요. And God said they were blind. 다시 말씀드리면 예배 실패자들은 아무리 지도자들이라 하더라도 맹인이 될 수밖에 없어요. Meaning that if you fail at giving proper worship to God, you are blind. 뭐만 아니라 다 무지하며 벙어리 개들이라고 얘기하고 있어요. And God said they're ignorant and they are all dumb dogs. 예배 실패하고 나니까 문제가 와도 위기가 와도 그 이유를 모르는 거예요. And to apply that, despite so when you're ignorant and dumb, so what what does that, what does that mean? That means that you have so much problems in your life, you have crises in your life, but you don't know why. 그 문제에 대한 그 이유가 뭐그 영적인 그 의미 이걸 모르게 되니까 그냥 이이그 무식 무식한 그 벙어리가 될 수밖에 없단 말이야. That you you're so dumb because you have all these problems in your life. You don't know why you have problems first of all, and you can't even see the spiritual reason why you should have a problem because you are ignorant. 여러분 파수망대 파수꾼이 벙어리가 돼 버리게 되면 무슨 일이 나게 됩니까? If let's say that if you are if you're a watchman. If you're watching stuff and you're blind, what do you think would happen? 접근이 들어오면 빨리 알려야 될거 아니에요. 
Let's say that there is a problem, or in this case, let's say that an enemy is coming your way. 그럼 빨리 오게 되면은 정, 이 알리게 되면은 군사를 배치한다든지 무기를 준비한다든지 작전을 전략을 세우는 이런 역할을 할수 있단 말이에요. If you see a problem coming your way, mean or if you see an enemy coming your way, what would you do? You dispatch your units. You know, you 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 prepare arms to prepare for your problems. That's what you would do as a watchman. 근데 맹인이고 벙어리라. But you're blind and you're stupid. 이게 원인이 바로 뭡니까? Why are you blind and stupid? 예배를 실패해서 그런가? Because you failed at worship. 하나님을 버리고 우상 숭배한 데서부터 이렇게 시작된단 말이에요. You left God and you worship an idol, whatever idol it is. And this is the reason why you have become blind and stupid. 세상 살아나간 데서의 분별력은 어디서 생기느냐? 예배를 통해서 나타나는 거란 말이에요. And when does when do you get the discernment when it comes to these things in life? Is when you give proper worship to God, you're able to see these discernments. 또 짓지 못하면 다 꿈꾸는 자들이요, 누워 있는 자들이요, 잠자기를 좋아하는 자들이라고 얘기하고 있어요. All, uh, they're all dumb dogs. They cannot bark, sleeping, lying down, loving to slumber. 여기서 누워 있는 자들이라는 것은 원어를 따져 보게 되면 꿈 속에서 중얼거리는 자를 나타내고 있어요. And so, loving to slumber, sleeping, lying down. Um, so think of it as the, the wording that they would use kind of is like gibberish as you're as you're ta- as you're sleeping. 이꿈 속에서 헛소리하는 거. 말 한다면 겨우 그런 소리밖에 못 하고 앉았다는 얘기예요. Kind of like it's sleep talking, but really think of it as a a nonsense talking nonsense. 사람들이 재난 당하고 막 재앙 당하고 막 이렇게 막 저주 가운데 빠져 있음에도 불구하고 올바른 소리 못 하고 괜찮아 잠자면 다 있게 돼 잠자. 이런 소리밖에 못 한단 말이야 지금 이게. You know, you, your life is a complete mess. Your life is a complete disaster. And what? And, and and you're so lost. And what do you say to yourself? Oh, it's fine. Or things would be better. Oh, maybe next day it'll be. You say the dumbest things instead of trying to address what the problem is. 너무나 정확한 메시지를 주고 있는 게 지금도 우리 예배를 참석하지 못하고 영적 사실 깨닫지 못하게 된다면은. 누구든지 지금 이런 삶을 살고 있다는 걸 우리가 보자고 And this is the life that people live. If you can't get proper worship, if you can't understand what the discernment of a problem is, then you're just going to be lost in your problems and hoping that the problems in your life will go away. 임자량에서 지금 말씀하신단 말이에요, 하나님께서. And God is telling you what the problem is. 창세기 3장 9절 말씀 보게 되면은 하나님을 떠난 아담에게 하신 말씀이 나타나고 있어요. Genesis 3, 9. This is what God told Adam. 여호와 하나님이 아담에게 부르, 아담을 부르시며 그에게 이르시되 네가 어디 있느냐 하고 그 찾는 모습이 나타나고 있어. Then the Lord God called Adam and said to him, Where are you? 이 아담과 하와가 하나님 배반하고 선악과를 먹고 범죄를 했어요. This is when Adam and Eve they, they ate the forbidden fruit. They committed their sin and they hid from or tried 그냥, to hide from God. 그냥 버리지 아니하시고 이이 완전히 이 장악된 이이 이, 이 아담과 하를 그 향해 오셔가지고 다시 찾고 부르시는 걸볼수 있어요. And instead of abandoning them, what did God do? God searched them out. God went to, God went and found them, and as they were hiding. 여러분 이것이 하나님 마음이에요. That that is the heart of God. 우리가 결코 멸망당하는 걸 기뻐하시지 않는 분이 우리 하나님이시는 걸 우리가 먼저 붙잡아야 되는 거예요. Understand, God doesn't want to see you be destroyed. That is not God. 예수님께서 이 땅에 오셔가지고 많은 사람들이 예수님 누군지를 몰랐어요. And when Jesus Christ came to this world, nobody knew who he was. 마태복음 십장 십삼절 말씀 보게 되면 예수님께서 제자들에게 물으시되 인자를 누구로 하느냐 하면서 물어봤어요. Matthew sixteen thirteen, and Jesus asked his disciples, saying, Who do men say that I am? 당시의 영적 상태를 그 물어보시는 거예요. So he was curious. The question was that he was very curious about the spiritual aspect. 그러니까 엉뚱한 대답만 하고 앉았단 말이에요. And they were giving them wrong answers. 올바른 복음을 듣지 못한 예배에 실패한 자들의 모습이란 말이에요. 이것이. That they were not hanging on to the covenant, and if they are not hanging on to the covenant, of course they are not giving proper worship. 주님께서 왜 물어보십니까? And why do you think Jesus Christ asked this question? 너희들이 똑똑히 알면은 살수 있다 하는 것을 알리쳐 주시기 위해서 이렇게 물어보시는 거란 말이에요. If you know, then you can have the correct answers. 우리는 이 사실을 알고 살려야 된단 말이에요. And that is why we knowing this that you have to save people. 그 다음에 하나님께서 계속 말씀하십니다. 그러면 예배를 떠난 자는 어떤 삶을 살고 있느냐 하는 것을 11절에서 말씀하고 있어요. And for those people who fell in worship, what, what is their life like? 이 개들은 탐욕이 심하여 족환지를 알지 못하는 자들이요. 그들은 몰지각한 목자들이라 다 제길로 돌아가며 사람마다 자기 이, 자기의 이익만 추구하는 자다. 이렇게 얘기하고 있어요. Yes, they're greedy dogs. Which never had have enough, and they are they are shepherds who cannot understand. 
They all look into their own way. Every one for his own gain, for his own territory. 저는 이 여기 하나님 말씀이 이개 같은 자라 이렇게 요 And so God sees a pretty harsh words, but He calls these people who fell at worship dogs. 하나님께서는 예배를 실패하고 우상을 쫓아가는 이런 자들을 하나님께서는 개 같은 자라고 이렇게 얘기하고 있는 거예요. If you worship idols, meaning that if you fell at worship, God calls you a dog. 탐욕이 심하여 족한 줄을 알지 못하는 자들이라고 얘기해. Which never have enough, uh, and and they are greedy. 예배 실패한 자들은 결국은 이 탐욕만 찾아다니는 그런 자란 말이에요. If you cannot give proper worships, what happens to you? You become greedy. 네, 그들은 몰지각한 목자들이라고 말씀하고 있어요. And they are shepherds who cannot understand. 아이 목자라는 것은 양에게 좋은 풀과 마실 물을 이렇게 마시도록 해줘야 되는 것이 목자의 마땅한 도리라 말. And for us, as we understand, shepherd should be the one who relies on the green pastures and 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 give them near the waters. 근데 이 사람들은 무슨 짓을 하느냐? 자기 먹을 것만 찾아다니는 거예요 여기서. The shepherds who do not understand, meaning that the shepherds only care about themselves. 다 제길로 돌아가며 자기 이익만 추구하고 있다고 얘기를 하고. That they do. What benefits for them individually? 목자임에도 불구하고 양이 필요한 것을 찾아 찾아가는 것이 아니라 자기가 필요한 것을 찾아다닌다. Instead of a shepherd who is doing what is best for their sheep, they do. Shepherds, the leaders, do what is best for them. 여러분 예배 실패하는 사람들의 삶의 목적이 뭔지 압니까? If you fail at worship, do you know what your goal in life is? 여러분. 그들의 삶은 하나님의 영광을 위해서 사는 것이 아닙니다. It is definitely not for the glory of God. 그 사람들은 예배 실패한 자다. 나의 영광을 위해서 날 위해서 사는 사람들이야. If you fail to give proper worship to God, what happens? Everything is about you. 날 위해서 사는, you, you are the most important thing in life. That is what you decide. 날 위해서 사는 건 뭐예요? 남보다 더잘 되고 더잘 먹고 더잘 입는 거 이것이 모든 목적이란 말이에요. That if you fail at worship, everything is about you. You want happiness. You want to live a better life. You want to be successful. Everything is just about you. 이것이 망하는 길인지 모르고 잠깐만 이렇게 찾아가고 있다. And you do not know at the end of that road. What you don't know is that it is nothing but destruction. 창세기 3장 6절에 얘기하고 있습니다. Genesis 3:6. 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게 된 나무인지라 그 열매를 따 먹었다 얘기하고 있어. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to her eyes, and the tree desirable to make one wise, she took the fruit and ate. 말씀을 놓친 자, 예배를 놓친 자는 무슨 눈이 밝아지냐? 세상 보는 눈이 밝아지 시작해요. If you fail at hanging on to the word, if you fail on to give or worship to God, what happens? Your eyes open up for yourself. 세상 보는 눈이 밝아진 뭡니까? 욕심에 사로잡히게 돼 있어요. That your eyes open. To see the world, what does that mean? That means your eyes are full of greed. 욕심에 생명 걸고 살아가는 사람이 세상 사람들이에요. And, be, and fueled by your greed, you live your life fueled by your greed. 그래서 야고보 사전 얘기하고 있습니다. 야고보서 1장 15절 말씀 보게 되면은 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라. James 1:15. When the desire has conceived, it gives birth to sin. And when sin fully grown brings death. 예배를 실 예배 실패한 자는 결국 인간의 욕심을 따라가게 돼. 욕심은 결국 죄를 짓게 되는 것이고 결국은 죽는 길이라는 걸 나타내고 있단 말이야. Here's what happens. If you fail at worship, you will be caught by greed. If you are in greed, you commit a sin, and that sin will give you death. 이걸 뭐 어떻게 해결하냐 말이에요. So how do you how can you solve this problem? 말씀을 찾아봐라. 언약을 다시 돌아와라. 예배 회복하라는 말씀이란 말이야. Simple. If you lose word of God, if you lose worship, then go back to the word of God and worship. 동원아, 예배를 떠난 자의 삶은 흑암에 잡힌 삶을 살 수밖에 없어요. If you fail at worship, what happens? Your life is in darkness. 십이절에 나타나고 있습니다. Verse 12. 오라, 내가 포도주를 가져오리라. 우리가 독주를 잔뜩 마시자. 내일도 오늘 같이 크게 넘치리라 하느니라. Come on, says I will bring wine, and we will fill ourselves with intoxicating drink. Tomorrow will be as today, as much more abundant. 여러분 그들의 삶을 아주 정난하게 지금 표현하고 있죠. And a very interesting, in a way, interesting way they live. 이들은 
이 양에게는 전혀 관심이 없습니다. They didn't care. They don't care about the sheep, meaning that they don't care about life. 오직 포도주, 오직 독주, 요것만 생각하고 있는 거라. Only about in this specific case, how they want to enjoy life. How do they enjoy life? They enjoy by being drunk. 이 현, 현장에 나가서도 목장에 가서도 항상 술밖에 생각 안 나. Always intoxicating themselves, always drinking alcohol, always being doing this instead of doing things in life. 여러분 예배 실패한 자들은 전도나 그 예배 그 하나님 영광에는 전혀 관심이 없습니다. If you don't care about worship, you, you absolutely will not care about evangelism. 그들은 오직 육신만 생각해요. Why? Because you only care about yourself. You care about what's best for you. 아주 술만 관심 있는 거예요. In this case, the example is, well, I want to enjoy life by drinking. 그래 잠깐만 이 정신이 마비되는 걸 좋아해 이렇게. And, and they they love the intoxication part. They love enjoying life in this way. 그게 바로 마귀의 종이 종이 됐다는 거예요. 마귀에 잡혔다는 걸 나타내고 있단 말이에요. You are a slave. In this case, spiritually speaking, you are a slave of Satan because you want to live this life. 그러니까 결국은 이 마귀의 장난감에 대해서 막 그냥 이상한 짓 하고 돌아다니는 거야. And that is why you are caught in this. You you are like this toy for Satan because you are constantly living this life. 여러분 예배 실패한 사람들이 얼마나 이상한 짓 하고 돌아다니는가 얼마나 우리 많이 보고 있습니까? If you fail at worship, you know you do the the, the weirdest thing in life. 그리고 하는 얘기가 이 내일도. 오늘같이 크게 넘치라 하면서 이렇게 얘기하고 있어요. And what the scripture ends is tomorrow will be as today and much more abundant. 그냥 계속 술만 막, 막 마시는 거 이것만이 소원이라 그냥. All they want to do in this case is just to enjoy life, right? They want to drink. They want to just have the best time of their life at that moment. 열심히 먹자, 열심히 취하자 막 이것이 자기들 소원이란 말. Their goal in life is to enjoy life. How do they do this? They continue to drink. They continue to enjoy alcohol. 이게 도무지 이게 이 이것이 어, 이 이런 생각 자체 어디서 나왔느냐 말이야. And you have to ask yourself where is this delusion coming from? 창세기 3장 4절로서 나와. Genesis 3:4-5. 뱀이 여자에게 대해 너희가 결코 죽지 아니하리라. 너희가 그것을 먹는 날에는 너 눈이 밝아져서 하나님과 같이 되어 더 나아갈 줄을 하나님이 아심이니라. When the serpent said to the woman, "You will not, you will not surely die, for God knows that in the days you eat of it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil." 여러분 술 먹는 사람들 보게 되면 괜찮아 안 죽어 <웃음> 이게, 이게 많이. And one of the most common things is when when it comes to people that that enjoy drinking, saying that you live only once, things will be fine, is a very common phase that they say. 술이 취하면요, 지가 하나님 되는 거예요. 누구든지 나오라고 그래 <웃음> 이렇게 나옵니다. That if you have, if you're drunk, then there's absolutely liquid courage, saying that you can you can fight anybody and win. 이 마귀가 얘기한 걸 그대로. 행동하는 것이 술 취한 사람들의 모습이에요. And really, if you're drunk, it's just kind of like it's really the way Satan kind of deceives you. 지가 하나님처럼 된것 같지만 사실 그게 지가 하나님입니다. You know, you if you're drunk, you feel invincible in this world, and nothing matters in this world. 결국 이래서 멸망을 가게 된다. But clearly, if you're drunk, that you're one step close from destruction. 지금 하나님께서 이사야 선지자를 통해서 이렇게 말씀하신 이유가 뭡니까? So why is God mentioning all of this in the book of Isaiah? 이 문제를 해결하라는 말씀이란 말이에요. Because God saying that this is a problem. 바로 이를 해결하기 위해서 그리스도께서 이 땅에 오셨다 하는 것을 나타내는. And God saying this is a problem, and to solve this problem, God sent Jesus Christ. 저는 요한복음 14장 15절 말씀 보면서 큰 은혜를 이렇게 받았어요. Uh, I received a lot of grace in looking at John 10, 14, 15. 나는 선한 목자라, 나는 내 양을 알고 왕 양도 나를 아는 것이. 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라. I am the good shepherd and I know my sheep and am known by my own. As the Father knows me, even so I know the Father and I lay down my life for the sheep. 여러분 이 말씀 이렇게 들으면 눈물이 안, 난, 안 납니까? I'm not sure if you're touched if you're reading the scripture or not. 나는 양을 하나님께서 우리 주님께서 우리 모든 것을 다 알고 계셔. And I'm a good shepherd, and 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 my and as the Father knows me. 내 연약한 거 부족한 거 내가 이 지금 야 여기 마귀에게 잡혀가지고 쩔쩔 매고 있는 것 자체도 모든 걸다 알고 계시단 말이에요. And as the sheep, he knows the sheep. He knows the sheep are caught by Satan. He knows the sheep are in the destruction. God knows all of this. 우리가 이 복음 잡은 자들 아 복음을 통해서 우리가 주님 주님만 잡으면 되는구나 이걸 우리가 알수 있게 되는 거예요. And what the message that God is trying to say is that if you hang on to the covenant, if you hang on to the gospel, you will live. 내가 너희는 모든 것다 알았는데 이 문제를 해결하기 위해서 나는 양을 위하여 
목숨을 버리느라. 예수님께서 그것 때문에 오셨어요. 우리가 도저히 이스라엘 백성들은 백성처럼 도저히 해결할 수 없는 이 정말 이 멸망, 저주, 재앙 가운데 빠져 빠지는 우리를 구원하시기 위해서 주님께서 친히 이 땅에 오셨단 말이에요. Because what God is seeing here is that Israel is in complete destruction. Destruction. They're in death and despair. They're in all of this. And God, knowing that they're in this state, God wanted to save them. How did God save them? By Jesus Christ. 십자가에 못 박혀 돌아가신 몸이야. 그리스도의 삼직 직분을 행하셨던 거예요. That when Jesus Christ on the cross, what did Jesus Christ do? He fulfilled the three roles of Christ. 내 모든 문제를 내가 해결했노라 말씀하셨단 말이야. God is saying that through Jesus Christ, all these problems have been solved. 십자가에서 다 이루었다 선포하셨단 말이에요. And Jesus Christ um, uh, said that it is finished. 우리에게 지금 어떤 문제 있는지 몰라요. 여러분들이 무슨 문제를 갖고 있는지 몰라요. 문제를 까먹 없다는 사실이에요. That no matter what problems that you have, that the conclusion that you could come to saying Jesus Christ said it is finished. 이렇게 계속 말씀하시는 건 뭐냐? 그리스도가 해결해 주실 것이다. 걱정하지 마라 하는 메시지가 여기 달려 달렸다. Once again, simply, you have problems. What is the answer to your problems? Simple. It is Christ who said it is finished. 그러면 우리 예배를 통해서 우리 주신 응답이 무엇인가를 다시 한번 붙잡아야 되겠어요. Then through the worship, what kind of answer should you receive? 저는 하나님께 너무나 감사드리고 있어요. And the thing that I'm really truly thankful to God for. 올해 우리 교회 모든 성도들 저와 여러분들 모든 성도들에게 주실 응답이 시편 23편이라는 말씀 붙었고 얼마나 하나님께 감사한지 몰라요. What I'm truly thankful for is the answer. What was the answer that God has given to us? Was the New Year's message? 지난 그 주에 우리 어, 저와 우리 교, 우리 교회 또 우리 알류에 어, 약간 이 법적인 문제가 이렇게 생겼었습니다. Uh, I believe it was me and and the, uh, the the RU and the people in the RU involved that we, there were a couple of legal issues. 아 이거 잘못하면. 사기꾼으로 몰릴 정도까지도 그런 소리들까지 들을 수 있는 정도의 문제가 생겼다. And I guess it was to the point where it could be misunderstood of representing a, a, a fraud possibly if, if we do this incorrectly. 그런데 딱 생각나는 것이 바로 뭐냐? 여호와의 나 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 실만한 물가로 인도하시는다. 이 말씀이 딱 생각나는 거예요. And the message that Um, that I was able to meditate upon is the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me now than a green pastor. He leads me beside still waters. Ah, 하나님, 이것 때문에 이것 때문에 그렇게 그 말씀을 주셨구나 한 마음에 탁 오는 거예요. And what I was able to realize that there, this is the reason why God has given me and us this message. 아, 이 언약 딱 잡고 기도하니까 아, 마음 편안하게 시작하는 거예요. And really, the first difference that I see is with the problem. And with this message that I had to pray, the first thing that came was peace. 그렇지 하나님께서는 나와 우리 교회를 절대적으로 인도하시지. 이 마음 탁 오게 되는 거야. The assurance that I have is, of course, God is with me. God is with us, and that He is guiding the church. 여러분 문제 있습니까? Do you have a problem? 여호와께서 여러분들의 목자십니다. That the Lord is your shepherd. 부족함이 없이 인도하실 것입니다. That you shall not want. 여러분들을 푸른 불밭에 누이시며 실만한 물가로 여러분들 인도하실 것입니다. That he will lead you, he will make you lie down in the green pasture. He will lead you beside the still waters. 시편 23편 23절 편 4절. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 주 지팡이와 막대기가 나를 아니하시나이다. Psalm 23:4. Yeah, uh, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff they comfort me. 하나님 이것이 하나님께서 우리에게 예배를 통해서 주신 말씀이었어요. This is a message given through worship. 하나님께 약속의 말씀이었었어요. This is a promise that is given through worship. 너희가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 두려워하지 말라는 거예요. That even though I walk in the valley of the shadow of death, fear nor evil. 하나님께서 친히 지평의 막대기로 아니 하실 것이라고 말씀하신 거예요. That his staff, his rod, will comfort you. 하나님이 여러분을 절대적으로 보호하시겠다고 약속하시는 거예요. That the promise here is saying that God will give you absolute protection. 하나님이 여러분 여러분 보호하시면 겁날 거 없습니다. That if God is protecting you, then you should worry. 두려울 것 전혀 없어요. That you should fear nothing. 하나님께서 보호하시니까. Because God is protecting you. 
이사야서 43편 2절 말씀입니다. 아세요? 43. 네가 물 가운데로 지날 때에 내가 너와 함께 할 것이라 강을 건널 때에 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 네가 불 가운데로 지날 때에 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못할 것이다. When you pass through the waters, I'll be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. 어떤 어려운 일이 온다 하더라도 두려워하지 마시기 바라. No matter what problems that you face in your life, do not be afraid. 하나님이 여러분을 절대적으로 보장하실 것입니다. That God has absolute guaranteed you. 아픈 분이 있습니까? Are you sick? 절대적으로 보장할 것입니다. That there will be absolute assurance and guarantee. 이 언약은 하나님의 약속 말씀입니다. This covenant is His promise to you. 이 약속의 말씀이 나의 약속이 나의 언약 레마로 받아들이면 끝나는 거예요. If you hang on to this promise, God's promise as your promise, and that's all it takes. 요한복음 10장 28절입니다. John 10:28. 내가 그들에게 영생을 주느니 영원히 멸망하지 않을 것이요. 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. And I'll give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hands. 우리가 예수의 이름으로 우리가 붙잡게 되면은 절대로 하나님께서는 뺏기지 않을 것이. That if you truly hang on to the name of Jesus Christ, that nobody can take that away from you. 우리 앞엔 절대 승리가 보장돼 있습니다. That you have a absolute victory, guaranteed an absolute victory. 이번에 학교 일도 어, 정말 하나님의 인도하심을 따라서 완벽하게 잘 해결됐던 거예요. And, a, and through God's guidance, that all problems has been solved this week. 하나님께 얼마나 감사하면서 영광 돌리는 거예요. And I was truly thank, giving thanks to God. 살아계신 하나님 감사드립니다. 모든 것이 하나님의 은혜입니다. That, that dear God, thank you for everything. Every, uh, thank you for the all, all, all the answers and everything is within your grace. 우리의 마음을 알고 우리 우리가 하나님을 사랑하는 그 사랑을 아시니까 하나님께서는 선하게 응답해 주신 줄 믿습니다. That he knows our hearts and he knows our, our mind and that's why he has given us this this 우리가 여기서 언약을 잡아야 되겠어요. That, that there's a covenant that you have to hang on to. 우리 여기서 이 말씀으로 파수꾼의 망대를 우리는 세워야 되겠습니다. That the covenant that you have to hang on to this week is to build your watchtower or partisan. <웃음> 여러분 기도의 망대를 세우시기 바랍니다. To raise the partisan of prayer. 사도행전 2장 42절입니다. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. And they continue steadfastly in the apostles' doctrines and fellowship and breaking of bread and in prayer. 여러분 예배를 통해서 하나님께서 주신 말씀, 이 말씀을 정말 나의 말씀으로 붙잡고 포럼하시기 바랍니다. So as you receive this message throughout this worship service, make it your message and have forms. 24시 기도하시기 바랍니다. And go into 24-hour prayers. With the message, 하나님께서 다 듣고 계십니다. Because God is listening to everything. 아 사람도 의식을 잃고 있는 상태에 다 듣고 있는데 사실 하나님께서 다 보고 계시고 다 듣고 계시단 말이에요. And even an unconscious person can hear your words, but God, who is alive, when you say these things, God will hear your prayer. 전도의 망대 세우시기 바랍니다. And raise the bars of evangelism. 시편 23편 3절입니다. Psalm 23:3. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시도다. He restores my soul. So he leads me to the path of righteousness for His name's sake. 우리가 기도하게 되면요, 내 영혼 힘을 얻게 되는 거예요. If you pray, you receive strength. 우리 보험 잡고 기도하게 되면 힘을 주고 능력을 주시는 거예요. If you pray with the covenant, that you receive strength and power from that. 영혼 놓고 기도하게 될 때는 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하실 것이다. And He will, God will lead you into the path of righteousness for His name's sake. 하나님께서 반드시 선하신 길로 인도하실 수 있습니다. And God will lead you to righteousness. 세 번째 치의 망대입니다. And the third thing is to raise the bartizan of healing. 사대행전 3장 6절입니다. Acts 3, 6. 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸으라 말씀. Silver and gold do not have, but I what I do have to give to you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Nazareth, rise and up and walk. 여러분 분명히 잡으시기 바랍니다. Hang on to this. 베드로에게 들어가서 역사했던 그 성령께서는 우리에게 똑같이 들었던 사실을 우리가 붙잡아야 돼요. That the same work and the Holy Spirit that worked through Peter, that same Holy Spirit is with you now. 거기 베드로의 영과 우리 영이 틀린 영이 아닙니다. That it, the Spirit, the Spirit, the Holy Spirit that was with Peter and the Holy Spirit that you have is not different. It is the same. 우리가 베드로처럼 믿음을 가지고 기도하게 될 때는 하나님께서는 그 영광을 받으실 줄 믿습니다. So the only difference between you and Peter is faith. So if you pray in faith, God will work. 우리 예수님의 이름은 
영원한 이름이세요. That the name of Jesus Christ is an eternal name. 영원히 살아계심을 증거하는 역사가 여러분들 기도 가운데서 나타나게 될줄 믿습니다. Eternal meaning that the works of using the name of eternal the, the, the miracles is eternal if you use in the name of Jesus. 말씀 드리겠습니다. Come to conclusion. 이 말씀 꼭 잡으시기 바랍니다. Hang on to this message. 로마서 12장 1절에요. Romans 12:1. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 구원하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 I beseech you therefore brethren by the mercies of God that you present your bodies as present your bodies a living sacrifice holy acceptable to God which is your reasonable service 우리가 지금까지 예배 중요성에 대해서 응답에 대해서 좀 들었어요 The entire message today the point is importance of worship. 우리가 이것을 정말로 안다면은 우리 몸과 마음과 생명을 다해서 하나님께 예배를 드려야 돼요. If you understood what that means, then you would understand that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable. You give it all to God for worship. 거룩한 산 제물로 너를 드리라고 그랬단 말이야. That to you give your bodies as a living sacrifice for worship. 완전히 하나님께 드리시기 바랍니다. That to give everything that you have to God for worship. 완전히 주님의 십자가 속에 파묻으시기 바랍니다. Then truly go inside the cross of Christ. 이것이 너희가 드릴 영적 예배니라. That this is a reasonable service which is spiritual worship to God. 모든 축복과 모든 응답 비밀이 이 속에 다 들어 있습니다. What is all how do you get all the blessings and what is the mystery of getting all the blessings? Simple it is worship. 축복받고 응답받는 여러분 되시기를 예수님으로 축원합니다. May we receive blessings and answer in the name of Jesus Christ. 기도하겠습니다. Let us pray.